En dit is het moment dat je kan kiezen of je nog even doorgaat of niet. <laughs> ja. Mooi, dank je wel voor het meenemen van dit nummer. <laughs> het kan ook gebeuren dat je niet met een beperking wordt geboren... maar dat het je later in je leven overkomt. Wanneer je plotseling in een rolstoel terechtkomt, verandert er veel... De uitdagingen waar je mee te maken krijgt zijn dan niet alleen fysiek... maar kunnen ook heel mentaal zijn. Kees-Jan van uh, der Klooster is Paralympisch sporter... en richtte het Wheelchair Skills Team op. Het werd zijn missie om het bestaande beeld van mensen met een beperking te veranderen. Kees-Jan, goeienacht. Hallo, goeienacht. Zo diep in de, om drie uur s'nachts. Ja, hoe voelt dat? Uh, ja, even wakker worden, hè? <laughs> nou, ik ben blij dat je er bent. We gaan het uh, hebben over wat er met jou gebeurd is. Je bent door een snowboardongeluk in een rolstoel terechtgekomen. Wat gebeurt er dan met je als je dat ineens overkomt? Ja, ik zeg zelf altijd, ik ben op mijn rug gevallen en niet op mijn hoofd. Ja. Dus laat ik daarmee uh-huh. beginnen. En, uh, om dan maar te zeggen, ik, uh, ik zet me in voor een betere beeldvorming ten aanzien... in eerste instantie van mensen met een lichamelijke beperking... Uh, ik hoorde net de dame voor me. Zeer interessant. Jammer dat ik niet eerder in getuned was. <laughs> Want uh, dat dat ook zo diep in de nacht zit. Want ik hoorde de dame ook hele mooie dingen zeggen. Ja, Jacqueline um, Schenk zit nog steeds bij ons uh, in de studio. Dus ze kan zomaar inbreken tijdens dit okay, telefoongesprek nou, als ze een wie, vraag wie, heeft. Wie weet, wie weet. <laughs> dus uh, uh, uiteindelijk, uh, ja, waar ik vooral achter kwam. En ik denk dat dat voor ja, de, 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 de brede zin, misschien zelfs voor, voor iedereen. Dan heeft dat niks met handicaps te maken. Maar... Um, uh, ik ben een, uh, in mijn, de, ja, de organisatie die ik heb, dat was KJ Projects, daar ben ik vanuit begonnen. Als zelfstandig ondernemer ook vanuit het idee, ik wil geen uitkering en ik wil gewoon uh, eigen regie voeren. En, en het is een thema waar we de mond vol van hebben, zeg ik altijd. Maar ik zie in de praktijk eigenlijk heel veel uh, dat er sprake is van oververzorging eigenlijk. En ik hoorde die daar hiervoor ook zeggen, en met alle beste bedoelingen doen we dat, denk ik. Um, het gevolg is eigenlijk, of waar we mee te maken hebben, zeg ik, is te veel onwetendheid over leven met een handicap. Met als gevolg dat mensen eigenlijk uh, uit alle beste bedoelingen stelselmatig uh, onderschat worden en overgewaardeerd voor wat ze doen. Voel jij je wel eens betutteld, kees <laughs> Ja, kijk, dat zijn praktijkvoorbeelden, zeg ik, waar de mensen, zal ik even je boodschapjes inpakken of uh, de manier, de intonatie waarop je benaderd wordt. Uh, kijk, dat is de grootste aanklacht uiteindelijk van mensen uh, met een handicap, denk ik. Uh, ongeacht hun fysieke beperkingen, zeg maar, worden ze onderschat. En ik heb ooit uh, een fragmentje gevonden wat ik wel eens gebruik. En dat is van een meisje met CP, die op een gegeven moment heel moeilijk sprekend zegt. Uh, mensen praten tegen me alsof ik vijf ben... en ik weet niet of ze beseffen dat ik gewoon twintig ben... en exact begrijp wat ze zegt. Wat is uh, uh, CP? Uh, uh, sorry? Wat is CP? Uh, cerebrale parese. Dus dat is iemand die, die, die spastisch is... en dat kan in verschillende varianten zijn. Hè. Dus, uh... Maar ik hoor dan bij haar, uh, bij het voorbeeld van jou... en uh, bij wat je noemt uh, over dit meisje... ook een soort irritatie. Nee. Kijk, het is misschien drie uur s'nachts dat ik het eventjes een Zal beetje moet oprakelen. Zal ik even je boodschapjes inpakken? Ja, nee. Um, ja, nou ja, kijk, dit, dit gebeurt. Ik ga je vertellen, als jij zo bejegend wordt en je wordt continu onderschat... Um, en ook nog eens overgewaardeerd, dat is patronaliserend, dat is kleinerend... Ja. Uh, kan dat overkomen, ja. hè, met alle beste bedoelingen. En um, ik zeg, dit is een cocktail die zelfvertrouwen en eigenwaarde kan ondermijnen. Of een misplaatst zelfvertrouwen kan geven... Uh, op het moment dat je iemand onderschat eigenlijk, dan uh, ja, de, ik, ik kom mensen tegen die zeggen, of kinderen vooral ook, uh, ja, waarom zou ik dat allemaal doen? Ze doen het toch wel voor me. En dit, dit zijn letterlijk woorden die ik terugkrijg vanuit mijn doelgroep. Ja. En uh, als ik zeg, uh, zelfvertrouwen en eigenwaarde worden ondermijnd, uh, dan is uh, John Foppen, dat is een man die is geboren zonder armen, kan je zeker eens opzoeken. En die heeft in zijn lezing het ook over... Um, Self-esteem en self-respect is the fuel that keeps us going. And without it, we give up. En dit raakt voor mij aan die mensen die zeggen... ach, waarom zou ik harder gaan rollen? Of waarom zou ik mijn best beter gaan doen? Ze duwen me toch wel en ze doen het toch wel voor me. Het is al goed genoeg, want ik krijg al genoeg complimenten voor wat ik doe. En dus daarin zie je eigenlijk dat er een klimaat ontstaat... waarin die mensen, wat ik zeg, euh, zich overgeven aan die zorg... Uh, ze hebben daar nog altijd de vrije keuze om daar uit te stappen. Maar als je het dan hebt over hoe heb jij dat ervaren... Um, je klinkt een beetje geïrriteerd. Mooi dat je dat zegt. Uh, als ik 
uh, twee, drie keer hulp aan, of afwijst bijvoorbeeld bij mensen. En dan komt er iemand naar je toe en zegt, oh, zal ik het even dragen? Oh, dat hoeft niet, ik wil het graag zelf doen, dat is prima. Ach, doe niet zo moeilijk, het is toch makkelijker als ik het doe. Oké. Okay. Nee, ik wil het graag zelf doen, bedankt voor je hulp. Ach man, ga eens aan de kant, doe niet zo moeilijk en laat mij eigenwijs een lul. En dat is, <laughs> dat is de andere kant. Wie is er dan geïrriteerd? Ja, dat uh, lijkt me niet per se een hele leuke ervaring. Wat zou je dan uh, Nederland uh, aanraden? Wat, wat is er nou een goede houding? Nou, uh, de, de, kijk, ik, ik heb me altijd uh, heel controversieel ingezet in het begin. En, uh, maar ik zal hem uh, hier wat, uh, wat genuanceerder nou, uh, uh, insteken. Ja. <laughs> uh, maar de vraag kan ik je helpen. Die moet je niet meer stellen aan gehandicapte mensen. Hou er gewoon mee op. Stel dit ja, je kan dan mensen met een handicap kan je die vraag nog best wel eens stellen. Maar probeer die vraag zo min mogelijk te stellen aan gehandicapte mensen. En nu zeg ik iets, uh, iets dubbels voor je gevoel misschien. Maar uh, de gehandicapte mens, uh, in mijn filosofie, heb ik daar aan gekoppeld. Dat is iemand die niet in staat is om de verantwoordelijkheid over zijn eigen leven te nemen. Al dan niet omdat hij dat overgegeven heeft. Um, en de mens met de handicap... Uh, het is even zwart-wit gesteld. Dus uh, hierin gaat ook uh, mensen met een verstandelijke handicap, geloof ik ook. Die worden ook stelselmatig onderschat en overgewaardeerd. Dus ieder op zijn level. Het gaat er voor mij uiteindelijk om dat we elkaar als mens weer leren zien. Um, het, het is een stigma-beeld dat je gehandicapt bent, niet zoveel meer kan, enzovoort. Um, je komt met een taxibusje of het is een beetje zielig. Uh, dat zijn allemaal beelden die om je heen hebben. En als jij in dat stigma gaat geloven. Als je een minderheid bent, en dat is in dit geval mensen met een handicap. Maar ik zeg, dan word je een gehandicapt mens. En dan vergeet je dat je in de eerste plaats mens bent. Jij bent niet dat concept. Er zijn duizenden soorten handicaps. Het is voor niemand mogelijk om in te schatten wie wat wel kan. Uh, maar het gevolg is wel uh, dat je jezelf eigenlijk weg gaat cijferen... maar gaat gedragen naar het verwachtingspatroon. Ja. Nou, kijk, om je heen in de maatschappij. Ik denk dat we veel te veel... Uh, met stigma's te maken hebben. En uh, dat het tijd wordt dat we elkaar gewoon weer eens eventjes gaan zien als mens. En wat dat betekent, wat daarbij komt. Praat tegen de mens en niet tegen de handicap. Ja, exact. En, uh, en, en dat, dat zou je kunnen zeggen over iedere groep die leidt onder een stigma... of waar een stigma op geplakt wordt. Kijk, als ik politici tegenkom uh, en ik vertel dit verhaal... en ze zegt, uh, ik ben het daar niet mee eens... Zeg maar, dat kan, dat mag. Dat, misschien hebben we ook andere definities voor dezelfde dingen... of andere uitleg daarvoor en bedoelen we uiteindelijk hetzelfde. En als je dan zegt, nee, dat bedoel ik niet... want ik ben gehandicapt, ik ben vrouw en ik ben van kleur... en dat is mijn identiteit. Ja, als je nou hebt over klinkt je geïrriteerd... deze dame klonk geïrriteerd. Ja. Jacqueline, ja, ik zeg, jij dat luistert prima, mee dat, naar... Dat mag. En je mag, dat, je mag dat natuurlijk vinden. Als jij vindt dat dat je identiteit is, wie ben ik om naar... Uh, dan mag iedereen voor zichzelf zeg, beslissen. Alleen, je doet ja. jezelf tekort. Jacqueline, jij hebt meegeluisterd naar uh, wat Kees-Jan vertelt. Herken je wat hij zegt? Uh, ja, zeer zeker. Uh, m- mooi verhaal sowieso. Uh, maar, uh, niks maar. Uh, sowieso een mooi verhaal. Uh, wat ik herken heel erg... Uh, wanneer je het betrekt op uh, zeg maar niet gemiddelde kinderen... Hè, want daar, daar begon het verhaal uh, hiermee over... Um, is dat... Um, wat, ik, wat ik net hoor... is dat op het moment dat je een kind van twee... Hè, die, of van één... die probeert te, te eten met mes en vork... die ga je als ouder belonen. En op het moment dat je denkt dat een kind niet verder kan groeien... dan blijf je dat belonen. Terwijl bij typisch ontwikkelende kinderen... ga je de lat steeds hoger leggen. Hè. Een 18-jarige die met mes en vork gaat eten... Ga je niet Geen schouderklopje. Nee, precies. Um, maar en, en voor het groeien van zelf esteem, hè, waar, waar het net over ging... daar heb je moed voor nodig. Daarvoor moet je dingen durven doen. Moet je de ruimte krijgen om hè, bepaalde dingen te, te gaan doen. En dan ja. komt de beloning wel. Maar als jij de ruimte niet krijgt om een keer van een klimrijk af te vallen... of om een keer hè, jezelf te snijden, bij wijze van spreken... natuurlijk moet je als ouders wel de veiligheid enigszins bewaken... maar um, je moet de mogelijkheid krijgen om te leren van je eigen gedrag. En op het moment dat dat goed goed gaat van iets wat je durft, ja, dan groeit je zelfesteem daar natuurlijk enorm van. Kees Jan, jij bent uh, in 2008 de stichting begonnen. Je noemde het al even. Een onderdeel daarvan is die uh, rolstoelvaardigheidstraining. Een ouder van een deelneemster zegt daarover: na de training speelt de handicap een veel minder grote rol in het leven van onze dochter. Hoe, hoe werkt dat? Mooie reactie lijkt me dat. Maar wat, wat maken die kinderen mee als ze zo'n training doen? 
Ja, even per correctie, zeg maar, maar het, mijn werk is inderdaad al begonnen in 2005, 2006, 2006, uh, al eerder misschien. En uh, vanaf 2008 had ik een bedrijfje Kaije Projects. En inmiddels is de missie eigenlijk uh, zo uitgegroeid. Uh, ik, ik heb ook een uh, kindertraining die wetenschappelijk uh, onderzocht is en effectief gebleken. Interessant is dat dat de enige kindertraining ter wereld is die op deze manier onderzocht is en, uh, en de effecten van gemeten zijn. Uh, ja, w- wat gebeurt er? Uh, wat ik zeg, wij staan naast de mens als mens. We hebben een club uh, oud Paralympiërs, dus ik ben niet de enige. Maar uh, bijvoorbeeld Mustafa Jibari is mijn collega. Uh, die is vijfvoudig Paralympiër. Uh, op dit moment Floris Meijer, die, komt, uh, die is net teruggekomen uit Beijing. Uh, wij zijn topatleten geweest of, uh, of nog. En uh, de kunst is om daar niet te staan als het concept... Zoals ik het dan noem, topatleet. En zoals je gehandicapt mensen hebt, heb je ook topsportmensen. Of ben je een mens die topsport kan bedrijven? Nou, wij zijn mensen die topsport konden bedrijven of kunnen bedrijven. Maar wij kunnen tevens naast de mens gaan staan. En daar ligt de kracht van wat wij doen, denk ik. Uh, dat we juist ook waar we zelf die grenzen hebben leren verleggen in onze sport. Uh, we beseffen hoe moeilijk het is. Uh, ik heb gisteren in Amsterdam in, uh, drie groepen uh, hebben we daar gedraaid. De gemiddelde leeftijd zijn dames tussen de 35 en de 55 jaar op onze trainingen. Want ik kom uh, aan bij jullie. Uh, ik zit in een rolstoel. Wat, wat, wat maak ik dan mee uh, als ik aan zo'n cursus mee zou doen? Nou, ik zou zeggen, je bent bij deze van harte uitgenodigd. Ah. Dat is niet om drie uur s'nachts meestal. Maar uh, Beter. Je, mag, je mag zeker een keer komen kijken. Het is um, ja, onbeschrijfelijk, zou ik bijna zeggen. Maar wij rijden iedere dag, uh, als we training gehad hebben, met een glimlach terug naar huis... En zo'n dag kost uh, een hoop energie, maar eigenlijk ga ik altijd met meer energie naar huis. Um, dit is wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. En als je werkelijk vanuit je hart werkt, dan, uh, ja, dan merk je dat, je dat je daar heel veel energie van krijgt. Dus, uh, kan je iets vertellen je... over wat jullie doen met elkaar? We gaan, we gaan, we gaan lekker rollen, klinkt, uh, klinkt heel plat. Uh, ik zeg, we zijn gespecialiseerde deskundigen mm-hmm. die um, ja, naar een mens kijken. En dan gaan kijken, hoe krijg ik dat zelfvertrouwen bij die mens... Uh, en dat zelfrespect vooral voor, die, van die, voor zichzelf. Uh, daar begint het mee. Op het moment dat ik dat heb en die weet ik te stimuleren... en die kan die stap maken om inderdaad iets te doen... waarbij die ziet van, hé, hey, maar ik, ik kan dit wel... Um, ja, dan, dan gaat de rest bijna vanzelf, zou ik zeggen. Het is uh, het trucje aan zich. Ja, je moet de technieken goed kennen. Dus, en je moet verstand hebben van verschillende soorten handicaps door de tijd heen. Leren we dat. En, uh, maar dan, en dan kan ga je, je aan de slag. Heel veel betekenen voor het uh, leven van kinderen en mensen die bij jou komen. Nou ja, kijk, ik heb het ooit voor mezelf bedacht. Hè, die, die, die filosofie: uh, de, er zijn gehandicapte mensen, mensen met een handicap. En ik heb. Ik zeg het, ik doe het voor die gehandicapte mens... omdat ik vind dat hij het recht heeft om uh, juist bejegend te worden... waardoor hij zich kan uh, ontwikkelen. En, en, en niet in de sfeer van je bent een eigenwijze lul als je hulp afwijst. Want, ja, dat, dat, ik, Daar heeft niemand iets aan. Ik heb top, topatleten die zeggen, als mensen me hulp aanbieden... ach, dan laat ik ze toch mijn tas tillen, bijvoorbeeld. Ik zeg, jij bent een mooie. Ik zeg, want dan ga je eigenlijk dat beeld bevestigen... dat het voor die Paralympische topatleet... die het zelf prima kan... dat jij die tas draagt. Ik zeg, dan, dan, ga iemand, dan ga jij iemand een goed gevoel geven... en de volgende keer... Ja, je hebt eigenlijk het stigma bevestigd... dus de volgende keer als iemand tegenkomt... die het misschien graag zelf wil doen en nee zegt... die duwen ze aan de kant en zeggen ze... ach, ik heb het vorige keer voor die topatleet gedaan... die wilde dat ook. Dus het is toch makkelijker als ik het doe. Ze stampen over je heen. Dat ja. is... Dat is wat er gebeurt. Dat is wat en, ik ook hoor, uh, met alle beste bedoelingen. Uh, niet alles wat goed bedoeld is, heeft het juiste effect. Nee. En zo was ja, mijn vriendin ooit op zondagochtend mij aan het verrassen door mijn auto te wassen. Alleen uh, toen ik buiten kwam, stond ze met de groene kant van zo'n geel groen sponsje de vlieger van mijn motorkap af te boenen. Ik zeg op school wel eens als ik voorlichting geef, dat moet je maar eens doen bij je vader. En dan moet je maar eens kijken of die vrolijk wordt. Ja, He, ik snap dat, dan doe je het expres, goed bedoeld, maar in dit zeker geval, goed zei, bedoeld. Maar... Ik heb het gas in mijn lak gemaakt. Uh, dat is niet zo erg. Ik, uh, ik hou niet zo van materialisme, dus het, uh, ik, ik kan er overheen komen. Maar uiteindelijk zeg ik, als je mensen met een handicap bijvoorbeeld te veel hulp aanbiedt... ik zei net heel zwart-wit, je moet die vraag niet meer stellen. Uh, als het gaat over eigen regie, 
Uh, als ik jou vraag, je veters zitten los, zal ik je even helpen. Wat zeg je dan? Nou, hoeft niet. Nee, dank je. Op het moment dat ik jou zeg, hé, hey, je veters zitten los, gaat het lukken? Dat is iets anders. Dan heb je nog meer een keus. Op het moment dat ik die hulpvraag stel, moet iemand uh, die dit hulpaanbod krijgt, moet iemand vriendelijk afwijzen. Hoe minder overtuigd je bent van jezelf, hoe minder overtuigd ook jouw antwoord zal zijn wanneer je het zelf wilt doen. He, dus er komt dan misschien ook een beetje twijfelachtig over. En hoe meer kans je hebt dat daarna iemand over je heen stapt en zegt... ach, doe niet zo moeilijk, het is makkelijker als ik het doe. He, dat, um, Geef dat elkaar is eigenlijk gewoon voor mij een beetje de kern waar, waar we moeten gaan kijken... van hoe gaan we daarmee om. En als jij gewoon zegt, hey, lukt het alles goed of gaat het... dan ligt het ook bij die persoon in handen om die hulpvraag te stellen. Ja, mooi, je brengt het uh, uh, mooi onder woorden, Kees-Jan. Ik wil je danken voor het delen van jouw ervaring. En eigenlijk een beetje deze oproep aan uh, iedereen in Nederland. Uh, met of niet, met of zonder beperking. Zorg dat mensen de ruimte krijgen om nee te zeggen. En uh, doe, als je iets zelf wil doen, doe dat dan gewoon. En probeer een beetje inlevingsvermogen aan in elkaar te hebben. We zijn allemaal mensen en laat je alsjeblieft niet uh, als concept verkopen. Nee, precies. Nou ja, de, de afspraak voor de training staat. Dank je wel. Helemaal goed. Hey, fijne nacht. Kees-Jan van der Spek, oprichter van het Wheelchair Skill Team, was dat. De nacht van...